Друзья, привет, hi, и мы с вами продолжаем изучать английский с нуля, и мне кажется, самое время поговорить про разговорный английский язык. Я думаю, вы поддержите эту идею. Если вам нравится идея данного видео и само видео, то просьба поставить лайк. Окей? Okay? Thanks. Спасибо. И действительно, мы с вами продолжаем. У нас с вами есть достаточно подробный видеокурс «Английский с нуля». Вы можете посмотреть. То, что у нас с вами есть плейлисты. Там также мы все подробно разбираем грамматику. И вообще, часто многие задают вопрос, а что нам нужно? Грамматика, разговорный английский язык. Вот вы как считаете, что на первом месте? Grammar, грамматика, или speaking? Speaking означает разговорный английский язык. Что вот важнее или нужно все? Обязательно напишите на эту тему в комментарии. То есть, действительно, что важнее, грамматика или разговорный английский? Но я не знаю. I don't know why. Right, верно. I don't know why. Я не знаю почему, но... But. У многих людей как-то есть отторжение, что очень сложно говорить на английском. It's very difficult. It's very difficult to speak English. Что это очень сложно говорить на английском языке. It's impossible. Невозможно. Но на самом деле цель этого видео как раз доказать и показать, что разговор на английский это легко. И не так сложно говорить вообще на английском языке. Самое главное научиться строить простые предложения. И вот давайте мы с вами попытаемся построить различные предложения на тему English. Английский язык. Вот, допустим... Ну, у кого есть уровень уже большой, вы также подумайте, какие можно построить простые предложения. Вот там нужно сказать что-то об английском языке. Там ли язык такой-то интересный, популярный, или я изучаю английский. Вот какие предложения вы можете э, построить. То есть важно не просто знать английские слова, там English, language, там speak, learn. Нужно уметь строить предложения и я считаю, что самый главный, ну, очень такой эффективный метод изучения английского языка, когда мы сразу же строим предложение и говорим. So, let's speak. Давайте с вами говорить. И напишем, не знаю, ну, может, там 10, 20, 30, 40, 50 простых предложений, чтобы преодолеть этот языковой барьер. To break down, сломать. Break down this language barrier. Сломать этот языковой барьер. Давайте с вами сделаем. И вы, я думаю, почувствуете уверенность и... Почувствуйте силы, поверите uh, в себя. Окей, okay, let's do it. Давайте с вами как раз это сделаем. So, ну, для начала какие простые предложения. Я могу говорить по-английски. I, я, могу, can. Получается, I can speak English. I can speak English. I can speak English. Я могу говорить по-английски. Далее, я изучаю английский язык. I Learn English. I learn English. I learn English. Все просто. I can speak English. I learn English. Далее. Английский. English. Очень популярный. English is very popular. English is very popular. English is very popular. Можно сказать, что множество людей, множество людей это lots of people. Lots of people. Lots of people. Ведь у вас подлежащее. No. Знают английский язык. No English. Знают и говорят по-английски. No and speak. No and speak English. У меня есть мечта. I have... A dream. Видите, как все просто, как все просто. I have a dream. Мне почему-то многие говорят, что когда я говорю на английский, все очень понятно и очень доступно. В этом и суть метода, что мы говорим вначале простыми фразами. А дальше же, когда вы это наработали, вы уже просто их усложняете. Но самое главное, продать такой барьер и научиться говорить простыми фразами без ошибок. So, I have a dream. Я хочу говорить по-английски. I want. I want to speak English. Мы с вами помним, что эти два глагола разделяем с помощью to. I want to speak English. Можно дальше конкретизировать. Я хочу говорить по-английски очень хорошо. I want to speak English very well. I want to speak English. 
не поленимся, пропишем. I want to speak English. I want to speak English. I want to speak English very well. I want to speak English very well. Мне нужен английский язык. Э, говорим, как я нуждаюсь в английском языке. I need English. I need English. I need English. Дальше вы говорите, что я часто путешествую. I often travel. I often travel. I often travel. Если я буду говорить по-английски хорошо. If I speak English well. If I speak English well. Or if I know English. Если я буду знать английский язык. If I know English. If I know English. Соответственно, если я буду знать английский язык. I will feel. I will feel good. Я буду чувствовать себя хорошо. I will feel good. Будет легко мне путешествовать. It will be easy. Это будет легко. It will be easy. It will be easy for me to travel. It will be easy for me to travel. Мы с вами повторим и пойдем дальше. I can speak English. I learn English. English is very popular. Lots of people know and speak English. I have a dream. I want to speak English. I want to speak English very well. I need English. I often travel. If I know English, I will feel good. It will be easy for me to travel. It will be easy for me to travel. Right. Okay, next. В принципе, очень сложно. Даже можно более знаю, сложные фразы сказать простым языком. Например, я хочу разговаривать с людьми, которые говорят по-английски. По-английски. Очень просто. I want to. Я хочу понимать людей. I want to understand. I want to understand. I want to understand people. Людей, которые говорят по-английски. Who, who speak English. I want to understand people who speak English. Я хочу общаться, или я хотел бы, I'd like, это такой я хотел бы, I'd like to communicate, communicate, это общаться, I'd like to communicate with um, people, с людьми из других стран, with people from other countries, with people from other countries, from other countries, I'd like to communicate with people from other countries, I have, можно сказать, у меня мало свободного времени. I have little free time. I have little free time. У меня мало свободного времени, но... But... Но я стараюсь учить английский каждый день. But I try. But I try. Я стараюсь, я пытаюсь. But I try to study English. But I try to study English every day. But I try to study English every day. Все, смотрите, казалось бы, как сложно, но мы такими простыми фразами с вами говорим. Все так просто. I have little free time, but I try to study English every day. Я стараюсь, стараюсь изучать английский uh, каждый день. I read. Я читаю на английском языке. I read in English. I read in English. I do English exercises. Я делаю упражнения по английскому языку. I do English. I do English exercises. I do English exercises. I speak. Я говорю по-английски. I speak English with uh, с моими друзьями, with my friends. С моими друзьями, которые живут, вот которые просто добавляете who, who live и who live, которые живут за границей. В вот единственный здесь момент нужно просто знать, как сказать за границей. Это будет слово abroad. Получается, uh, соответственно. I speak English with my friends who live abroad, которые живут за границей. И все, все просто. Смотрите, ничего здесь сложного нет. Давайте пока повторим, потом пойдем дальше. Здесь будет вдохновение с вами. То есть самое простое, самое важное, вы просто строите простые предложения. Все, то особо много слов не нужно знать. Самое главное научиться строить именно предложения, фразы и говорить без ошибок. English. I can speak English. I learn English. English is very popular. Lots of people know and speak English. I have a dream. 
I want to speak English. I want to speak English very well. I need English. I often travel. If I know English, I will feel good. I will feel good. То есть можно добавить также I will feel more comfortable, я буду чувствовать себя более комфортно. Как вариант тоже так можно сказать, но просто I will feel good. Или можно сказать я буду чувствовать себя лучше. I will feel better. I will feel better, я буду чувствовать себя лучше. Или I will feel more comfortable, я буду чувствовать себя более комфортно. Или I will feel more confident, более уверенно. Но даже если вы этих слов не особо знаете, но в принципе легко. Comfortable, комфортно, uh, confident, уверенно. Можно просто I will feel good, I will feel better. It will be easy for me to travel. I want to understand people who speak English. И опять же, смотрите, может быть, будет легче. Если легче, easier. Если вы знаете, можете так говорить. Если нет, ну, хотя бы, хотя бы так, easy. В принципе, все понятно. It will be easy for me to travel. I want to understand people who speak English. I'd like to communicate with people from other countries. I have little free time, but I try to study English every day. I read in English. I do English exercises. I speak English with my friends who live abroad. Who live abroad. Right. То есть самое главное, это я считаю, две вещи. Первое, это строить простые фразы, предложения, и второе, понимать на слух. Но вот на канале English Galaxy, так же, как и на другом канале, на моем, который вот в интересных каналах, Bebris English, все как раз делается так, что вы слушаете, видите текст, и как раз это улучшает аудирование. То есть, чтобы говорить, я считаю, нужно как бы понимать, самое главное, и строить простые Предложение, если вам понравится такой формат, мы будем с вами также в таком формате работать. Why not, говорится, почему нет? Thanks, bye.